गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस ऑनलाइन लेक्चर आई एम मिस्टर राहुल पवार इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी द फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट इन द प्रीवियस लेक्चर वी स्टडीड दैट अ कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेर्ड टू असरटेन द कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूसड वी नो दैट देर आर सर्टन कंपनीज विच आर एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स and these companies needs to know the amount of expenses amount of cost incurred for the production of such goods aplyala maithe ki ja companya vastu utpadan karnyacha kaam karat astat tya companyanna vastu utpadan karnyasathi kiti kharcha ala he janun ghena tya company sathi atyanta mahatvacha asta and for knowing for ascertaining the cost of goods produced every company prepares a cost sheet so the simple meaning of cost sheet is a cost sheet is a statement cost sheet he a statement ahe cost sheet is a statement which is prepared to ascertain the cost of goods produced by the company ekhadya company na je kay goods produce kelele ahe tya goods produce karnyasathi vastu utpadan karnyasathi company la kiti kharcha ala he shodhun kadnyasathi je statement tayar kele jata that particular statement is called as a cost sheet ना क्वेश्चन आर एज एस दैट व्हेन दिस पर्टिक्युलर कॉस्ट शीट इज प्रिपेर्ड कॉस्ट शीट कभी तैयार के लिए जाते सो कॉस्ट शीट कैन बी प्रिपेर्ड ऑन डेली बेसिस कॉस्ट शीट कैन बी प्रिपेर्ड ऑन वीकली बेसिस इट कैन बी प्रिपेर्ड ऑन मंथली बेसिस क्वार्टरली बेसिस हाफ इयरली बेसिस और इयरली बेसिस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस कॉस्ट शीट अपन एक दिवसा आठवड्या महीन तीन महीन की सहा महीन की कि वर्षा की ज्या प्रकार आवश्यकता अल क्या प्रकार अपने ही कॉस्ट शीट तैयार करता है इट कैन बी प्रिपेर्ड ऑन डेली वीकली मंथली क्वार्टरली हाफ इयरली और इयरली बेसिस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस नाउ वी विल सी वॉट इज द फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट दैट इज हाउ वी कैन प्रिपेर द कॉस्ट शीट इट इज अ प्रैक्टिकल पार्ट सो अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इज ऑलवेज आस्कड ऑन द प्रिपेरेशन ऑफ द कॉस्ट शीट सो वेन एवर वी हैव टू प्रिपेर अ कॉस्ट शीट वन एक्जाम्पल इज गिवन इन द क्वेश्चन पेपर दैट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेर अ कॉस्ट शीट ऑफ डॉट डॉट कंपनी अपने ज्याला कॉस्ट शीट तैयार करना चाहिए एक्जाम्पल विचार जता वे अपने महती एवी संगित कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेर अ कॉस्ट शीट ऑफ डॉट डॉट कंपनी एखाद कंपनी की कॉस्ट शीट तैयार करा फॉर द इयर एंडेड और फॉर द मंथ एंडेड कॉस्ट शीट तैयार करता का ही वेला अपने फॉर द इयर एंडेड तैयार करा अं संगित जर आप कॉस्ट शीट या वरती फॉर द इयर एंडेड फॉर एक्जाम्पल थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड सेवनटीन असं आपण लिहू शकतो जर आपल्याला सांगितलं की प्रिपेअर अ कॉस्ट शीट ऑफ ए लिमिटेड ए लिमिटेड हे कंपनीचं नाव आहे प्रिपेअर अ कॉस्ट शीट ऑफ ए लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ एप्रिल टू थाउजंड सेवनटीन आपल्याला जर एप्रिल महिन्याची कॉस्ट शीट तयार करायला सांगितली असेल कंपनीचं नाव काय सांगितलं ए लिमिटेड सो ए लिमिटेड हे नाव आपण सगळ्यात वरती लिहिणार सोल्युशन एक्झाम्पल सोडवताना सो सुरुवातीला आपण लिहिणार की इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड सेकंड लाईनला कॉस्ट शीट आणि आपण थर्ड लाईनला कॉस्ट शीट एका महिन्याची तयार करतोय सो तिसऱ्या लाईनला आपण लिहिणार फॉर द मंथ एंडेड थर्टी फर्स्ट एप्रिल किंवा थर्टीएथ एप्रिल सॉरी थर्टीएथ एप्रिल टू थाउजंड सेवन्टीन ओके समजा कॉस्ट शीट इयर एंडेड असेल एकतीस मार्च दोन हजार सोळा तर आपण लिहू फॉर द इयर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजंड सेवन्टीन ओके अँड आफ्टर दॅट ऑन द फोर्थ लाईन वी हॅव टू मेन्शन द आउटपुट आउटपुट मीन्स प्रॉडक्शन If output is given, for example, suppose it is given in the example that uh, during the particular month company produced a 1000 units. समजा आपल्याला एक्झाम्पलमध्ये दिला असेल की त्या एका महिन्यामध्ये कंपनीनं एक हजार वस्तूचं उत्पादन केलं उत्पादन म्हणजे प्रोडक्शन त्यालाच आपण आउटपुट असं म्हणतो तो या आउटपुट ह्या चौथ्या लाईनला आपण मेन्शन करायचं असतं राईट साईडला आउटपुट डॅश वन थाउजंड युनिट्स सपोज टेक अनदर एक्झाम्पल सपोज वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेअर अ कॉस्ट शीट ऑफ ए लिमिटेड फॉर द इयर एंडेड अँड ड्युरिंग द इयर सपोज कंपनी हॅज प्रोड्युसड अ टेन थाउजंड युनिट्स सो प्रोडक्शन इज टेन थाउजंड युनिट्स सो आउटपुट विल बी रेकॉर्डेड ॲज आउटपुट डॅश टेन थाउजंड युनिट्स सो 
while solving the cost sheet while preparing the cost sheet we have to mention these four points on the first line we have to mention in which company's books we are preparing the cost sheet apan kontya company chi cost sheet tayar kartoy kontya business chi cost sheet tayar kartoy so first line la in the books of dot 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 in the books of for example a limited or in the books of p limited etc etc he first line lail second line on the second line we should mention that it is a cost sheet okay cost sheet on the third line we should mention whether it is for the month ended or whether it is for the year ended जर कॉस्ट शीट मंथ एंडेड ची अल तो फॉर द मंथ एंडेड जो का मंथ दिला अल एप्रिल दोन हजार सोला कि एप्रिल दोन हजार अठरा जे क्या अल तो समझा इयर एंडेड आल तो फॉर द इयर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजंड सिक्सटीन फॉर एक्जाम्पल ये थर्ड लाइन लल पाजे एंड ऑन द फोर्थ लाइन वी शूड मेन्शन द आउटपुट एंड आउटपुट इज मेन्शन इन टर्म्स ऑफ युनिट्स इफ इट इज गिवन देन वी शूड मेन्शन इट इफ इट इज नॉट गिवन देन देर इज नो इनी नीड टू मेन्शन द आउटपुट ओके बट इफ इट इज गिवन देन वी शूड मेन्शन इट ऑन द फोर्थ लाइन ऑन द राइट साइड ऑफ द कॉस्ट शीट सो दिस इज द जनरल प्रोफॉर्मा फॉर प्रिपेरिंग अ कॉस्ट शीट now how we have to prepare the cost sheet as a, as i said earlier that cost sheet is a statement cost sheet is a statement hai. and this particular state while for preparing this particular statement we have to make three columns the first column is titled as particulars okay first column is titled as particulars the second column is titled as amount in rupees and the third column is also titled as amount in rupees so first column is particulars and the last two column that is second column and third column are amount in rupees okay and in this particular format we have to prepare the cost sheet aplyala cost sheet tayar karnyasathi ekun teen columns tayar karave lagtat first column ha particulars ahe dusra column amount in rupees ahe ani tisra column ha dekhil amount in rupees hai now we have to start how we हैव टू प्रिपेर द कॉस्ट शीट आता अपन पहूया कि आप कॉस्ट शीट कशा प्रकार तैयार करावे लगते द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट इज मोर ऑर लेस सिमिलर टू द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स विच वी हैव स्टडीड इन द इलेवंथ एंड ट्वेल्थ स्टैंडर्ड अपन जे अकरावी बारावीला फाइनल अकाउंट तैयार के लिए ट्रेडिंग अकाउंट पी एंड एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट क्या प्रकार थोड़ाफार फॉर्मैट हा सेम है ओके इन द इलेवंथ एंड ट्वेल्थ स्टैंडर्ड वी वी आर गिवन वन ट्रायल बैलेंस एंड सर्टन एडजस्टमेंट and with the help of that trial balance and adjustment we were required to prepare a trading account secondly a profit and loss account and thirdly a balance sheet correct in trial balance there were near about 15 to 20 items aplyala jo trial balance dila jat hota tyamadhe jawal pas 15 20 kai tari 15 te 20 balances dile jat hote ma tyamadhe purchases asel sales asel machinery asel furniture asel salary asel wages asel vagare vagare ashe expenses 15 te 20 dile jat hote ani tyacha varun we were required to prepare the final account okay ata je aplyala trial balance madhe balances dile jat hote Out of these balances, certain balances were transferred to the debit side of trading account. Certain balances were transferred to the credit side of trading account. Certain balances were transferred to the debit side of P and L account. Certain balances were transferred to the credit side of P and L account, and certain balances were transferred to the asset side or liability side of balance sheet. अपने ट्रायल बैलेंस मध्य जे का पॉइंट्स दिले जात होते काही पॉइंट्स काही बैलेंसेस अपन ट्रेडिंग अकाउंट या डेबिटला कि क्रेडिटला ट्रांसफर करी हो तो, बैलेंसेस पी एंड एल अकाउंट या डेबिटला कि क्रेडिट साइडला ट्रांसफर करी हो तो काही बैलेंसेस ये बैलेंस शीट या आसेट कि लयबिलिटी साइडला ट्रांसफर करी हो तो ओके म ट्रायल बैलेंस रीड करता अपन एखाद बैलेंस रीड के बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंटला जाए का पी एंड एल अकाउंटला जाए का तो बैलेंस शीटला जाए ये अपन आइडेंटिफाय कर सेम क्या प्रमाण अपने लॉपिक मधे देखी इन दिस पर्टिक्युलर टॉपिक वी आर जनरली गिवन फिफ्टीन टू ट्वेंटी एक्सपेन्सेस अपने लॉपिक मधे पंद्रह वीस एक्सपेन्सेस दिल जता एक्सपेन्सेस की अमाउंट दी जाते अपने फ्त का जे एक्सपेन्सेस दिलले हैं एक्सपेन्सेस वी दीज एक्सपेन्सेस वी हैव टू क्लासिफाय अंडर द वेरियस हेड्स जस अपन ट्रायल बैलेंस वरुण को पॉइंट्स ट्रेडिंग अकाउंटला जी को बैलेंसेस पी एंड एल अकाउंटला जी को बैलेंसेस बैलेंस शीटला जता हे अपन आइडेंटिफाय करो तो प्रमाण ट्रा कॉस्ट शीट तैयार करता द 
जे अपने एक्सपेन्सेस दिए जे एक्सपेन्सेस अपने को एक्सपेन्सेस फैक्टरी जता को एक्सपेन्सेस ऑफिस से है को एक्सपेन्सेस सेलिंग से हैं या प्रकार अपने आइडेंटिफाई करावे लगता जनरली द वेरियस एक्सपेन्सेस गिवन फॉर प्रिपेरिंग अ कॉस्ट शीड दीज एक्सपेन्सेस हैव टू बी क्लासिफाइड अंडर द वेरियस हेड्स ओके अपने ज्यादा कॉस्ट शीट तैयार कराएला अपने जवरपास एक पंद्रह वीस एक्सपेन्सेस दिल जता नॉर्मली फिफ्टीन टू ट्वेंटी एक्सपेन्सेस आर गिवन एंड वी हैव टू अरेंज दीज एक्सपेन्सेस वी हैव टू रेकॉर्ड दीज एक्सपेन्सेस अंडर सर्टन हेड्स ये जे क्या अपने सर्व पंद्रह वीस पंचवीस खर्च दिलले खर्च अपने लॉजिकल सिक्वेन्स मधे खर्च अरेंज करावे लगता आता हा लॉजिकल सिक्वेन्स का है तो अपने हा फॉर्मैट मे पहाय है सगड़ पैलदा जस अपन इलेवन्थ एंड ट्वेल्थ स्टैंडर्ड मे ट्रायल बैलेंस दिलाल तो पैलदा अपन ट्रायल बैलेंस मधुन का फाइंड आउट कराए फर्स्ट वी वेर टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ ओपनिंग स्टॉक अमाउंट ऑफ परचेसेस परचेस रिटर्न सेल्स एंड सेल्स रिटर्न अपने जो ट्रायल बैलेंस दिला जो होता तो ट्रायल बैलेंस वो सर्वे पैलदा अपन ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स कुठे है परचेसेस कुठे दिल परचेस रिटर्न कुठे दिल सेल्स कुठे हैं सेल्स रिटर्न कुठे हे अपन पैलदा फाइंड आउट कराए शोधन काड़ाचो आनते शोधन काड़ीन पैलदा ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिटला परचेसेस ओपनिंग स्टॉक के खाली ट्रेडिंग अकाउंट के खाली ट्रेडिंग अकाउंट मे ओपनिंग स्टॉक के खाली टू परचेसेस परचेस रिटर्न लेस ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइडला पैलदा बाय सेल्स ततन सेल्स रिटर्न लेस कर अमाउंट मेन्शन कराए ताचप्रमाण अपने कॉस्ट शीट तैयार करता जे का एक्सपेन्सेस दिल जतुन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट सर्टन एक्सपेन्सेस फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट थ्री डायरेक्ट एक्सपेन्सेस द कॉस्ट शीट स्टार्ट्स विथ द रेकॉर्डिंग ऑफ डायरेक्ट एक्सपेन्सेस एंड देर आर ओनली थ्री डायरेक्ट एक्सपेन्सेस फर्स्ट वन इज मेन्शन हियर डायरेक्ट मटेरियल सेकेंड वन इज डायरेक्ट वेजेस एंड थर्ड वन इज डायरेक्ट एक्सपेन्सेस ये तीन फक्त डायरेक्ट खर्च आता ओके डायरेक्ट कॉस्ट आता अपने जे का कॉस्ट शीट तैयार कराए है जे क्या अपने पंद्रह वीस बावीस खर्च दिलले सर्वत पैलदा अपने ये तीन खर्च शोधन काड़ा है सगड़ सुरुवती खर्च रेकॉर्ड कराए पैलदा डायरेक्ट मटेरियल हा सिक्वेन्स आलाज पाजे पैलदा डायरेक्ट मटेरियल क्या डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेन्सेस हा तीन ची अमाउंट डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेन्सेस ये अमाउंट इट शुड बी रेकॉर्डेड ऑन द लास्ट कॉलम ऑन द लास्ट अमाउंट कॉलम एंड द टोटल ऑफ ऑल दीज थ्री पॉइंट्स इज कॉल्ड एज अ प्राइम कॉस्ट ओके अपने जे क्या सर्व खर्च दिलले सर्व खर्चापैकी फीन खर्च दीज आर द ओनली थ्री एक्सपेन्सेस विच आर डायरेक्ट कॉस्ट अपने जे क्या एक पंद्रह वीस खर्च दिलले पैकी फक्त फे तीन खर्च अे हैं कि जे खर्च डायरेक्ट कॉस्ट है तो तीन खर्च को पहला डायरेक्ट मटेरियल सेकेंड डायरेक्ट वेजेस एंड थर्ड मजे डायरेक्ट एक्सपेन्सेस एंड हा तीन बेरजेला प्राइम कॉस्ट अं मटल जता सो वॉट इज प्राइम कॉस्ट जनरली अ एम सी क्यू क्वेश्चन इज आजकड़ दैट वॉट इज प्राइम कॉस्ट प्राइम कॉस्ट इज अ सम सम मीन्स बेरीज एस यू एम सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेन्सेस जे का डायरेक्ट कॉस्ट है तो तीन चाहिए डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेन्सेस हा तीन बेरजेला तीन बेरजेला प्राइम कॉस्ट अं मटल जता कॉस्ट शीट तैयार करता सगड़ पैलदा अपने जे का एक्सपेन्सेस की लिस्ट दिल्ली आते पंद्रह वीस एक्सपेन्सेस की जी लिस्ट दिल्ली आतंक ये तीन खर्च फाइंड आउट कराए आता डायरेक्ट मटेरियल सेकेंड डायरेक्ट वेजेस है डायरेक्ट वेजेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रोडक्टिव वेजेस ये जे दोन नंबर लगे डायरेक्ट वेजेस लिखेल है तो डायरेक्ट वेजेसला प्रोडक्टिव वेजेस पटल जिंवा तीसर नाव डायरेक्ट लेबर देखी मटल जके दीज आर दिनॉनिमस वर्ड्स फॉर डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट वेजेस आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रोडक्टिव वेजेस डायरेक्ट वेजेस आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ डायरेक्ट लेबर ओके एंड डायरेक्ट एक्सपेन्सेस ओके एंड द सम ऑफ ऑल दीज थ्री इज कॉल्ड एज अ प्राइम कॉस्ट हा तीन बेरजेला प्राइम कॉस्ट अं मटल जता कॉस्ट शीट तैयार करता सर्वत सुरुवती अपने ये तीन खर्च शोधन काड़ाएं जे क्या अपने एक्सपेन्सेस की लिस्ट दी है तीन खर्च शोधन काड़ाएं 
त्या तिन्ही खर्चांची अमाऊंट शेवटच्या अमाऊंट जो कॉलम आहे त्या कॉलममध्ये मेन्शन करायची आणि त्याच्या टोटलला प्राईम कॉस्ट असं म्हटलं जातं सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टशीट आपण जे काय कॉस्टशीट तयार करतो त्या कॉस्टशीटवरती कॉस्टशीटमध्ये ही पहिली स्टेप आहे इन द फर्स्ट स्टेप वी फाईंड आउट द अमाऊंट ऑफ प्राईम कॉस्ट अँड द अमाऊंट ऑफ प्राईम कॉस्ट इज कॅल्क्युलेटेड बाय मेकिंग अ सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस अँड डायरेक्ट एक्सपेन्सेस ह्या तिन्हीच्या बेर्जेला आपण प्राईम कॉस्ट असं म्हणतो आफ्टर कॅल्क्युलेटिंग द प्राईम कॉस्ट आफ्टर कॅल्क्युलेटिंग द प्राईम कॉस्ट द नेक्स्ट स्टेप इज टू ॲड द ओव्हरहेड्स आपण एकदा प्राईम कॉस्ट कॅल्क्युलेट केली ॲज आय सेड अर्लियर दॅट डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस अँड डायरेक्ट एक्सपेन्सेस ओनली दीज थ्री एक्सपेन्सेस आर डायरेक्ट कॉस्ट फक्त हे तीनच खर्च डायरेक्ट खर्च असतात आपल्याला जे काय एक्सपेन्सेसची लिस्ट दिली जाते पंधरा वीस एक्सपेन्सेस दिले जातात त्याच्यापैकी फक्त हे तीनच खर्च डायरेक्ट खर्च असतात बाकी सर्व खर्च द रिमेनिंग एक्सपेन्सेस ऑल द रिमेनिंग एक्सपेन्सेस आर इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस अँड इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस आर कॉल्ड ॲज ओव्हरहेड्स इनडायरेक्ट खर्चाला ओव्हरहेड्स असं म्हटलं जातं कॉस्ट अकाउंटिंगच्या भाषेमध्ये अँड दीज ओव्हरहेड्स आर क्लासिफाईड इन टू थ्री कॅटेगरीज फर्स्ट कॅटेगरी इज फॅक्टरी ओव्हरहेड फॅक्टरीचे खर्च सेकंड कॅटेगरी इज ऑफिस ओव्हरहेड ऑफिसचे खर्च अँड थर्ड कॅटेगरी इज सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड सेलिंग वस्तू विकण्यासाठी आलेला खर्च ओके त्यामुळं एकदा प्राईम कॉस्ट कॅल्क्युलेट करून झाल्यानंतर प्राईम कॉस्ट कॅल्क्युलेट करताना त्याच्यामध्ये सर्व डायरेक्ट एक्सपेन्सेस डायरेक्ट कॉस्ट ह्या ऑलरेडी आलेल्या असतात त्यामुळं बाकीचे राहिलेले जे खर्च आहेत ते खर्च हे इनडायरेक्ट असतात आणि इनडायरेक्ट खर्चालाच कॉस्ट अकाउंटिंगमध्ये ओव्हरहेड्स असं म्हटलं जातं आणि हे जे सगळे ओव्हरहेड्स आहेत इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस आहेत म्हणजेच कॉमन एक्सपेन्सेस आहेत ज्याला आपण कॉस्ट अकाउंटिंगमध्ये ओव्हरहेड्स असं म्हणतो हे ओव्हरहेड्स आपण तीन कॅटेगरीमध्ये फक्त क्लासिफाय करायचे आहेत फर्स्ट कॅटेगरी इज फॅक्टरी ओव्हरहेड म्हणजे फॅक्टरीशी संदर्भात असलेले खर्च सेकंड कॅटेगरी इज ऑफिस ओव्हरहेड अँड थर्ड कॅटेगरी इज सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड तिसऱ्या कॅटेगरीला सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड असं म्हटलं जातं आता प्राईम कॉस्ट कॅल्क्युलेट केल्यानंतर आपल्याला ओव्हरहेड्स मग त्या फॅक्टरीचे असतील ऑफिसचे असतील किंवा सेलिंगचे असतील आपण एकूण खर्च शोधतो आहे वी आर गोईंग टू फाईंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सो फॉर फाईंडिंग आउट द टोटल कॉस्ट वी हॅव टू मेक ॲडिशन ऑफ ऑल द एक्सपेन्सेस सो फॅक्टरी ओव्हरहेड्स ऑफिस ओव्हरहेड्स अँड सेलिंग ओव्हरहेड्स आर ॲडेड वाईल प्रिपेअरिंग दिस कॉस्टशीट फॅक्टरीचे खर्च असतील ऑफिसचे खर्च असतील किंवा सेलिंगचे खर्च असतील हे सर्व खर्च आपण ॲड करतो सो ॲड फर्स्ट फॅक्टरी ओव्हरहेड प्राईम कॉस्ट कॅल्क्युलेट केल्यानंतर जे काय सगळे ओव्हरहेड्स आहेत त्याचा सिक्वेन्स काय आहे तर सर्वात अदोगर फॅक्टरी ओव्हरहेड्स आर ॲडेड ओके फर्स्टली वी ॲड द फॅक्टरी ओव्हरहेड फॅक्टरी ओव्हरहेड का अदोगर ॲड केले जातात कारण की द प्रोडक्शन स्टार्ट्स प्रोडक्शन इज डन इन द फॅक्टरी सो फॅक्टरी कम्स फर्स्ट फॅक्टरीचे खर्च सर्वात अदोगर ॲड केले जातात कारण वस्तू तयार कुठं केली जाते तर फॅक्टरीमध्ये म्हणून सुरुवातीला फॅक्टरीचे खर्च ॲड करायचे फॅक्टरी सुरुवातीला एक नंबरला वस्तू सर्वात शेवटी विकली जाते सेलिंग शेवटी होतं म्हणून सेलिंग तीन नंबरला आणि त्या दोन्हीच्यामध्ये ओव्हरहेड हे तीन प्रकारे क्लासिफाय आपण केलेले एक म्हणजे फॅक्टरी दोन म्हणजे ऑफिस आणि तीन म्हणजे सेलिंग वस्तू फॅक्टरीमध्ये अदोगर तयार केली जाते म्हणून सुरुवातीला फॅक्टरी शेवटी विकली जाते म्हणून शेवटी तीन नंबरला सेलिंग आणि दोन नंबरला ऑफिसचे खर्च त्यामध्ये ॲड केले जातात सो सिक्वेन्स इज फर्स्ट फॅक्टरी ओव्हरहेड सेकंड ऑफिस ओव्हरहेड अँड थर्ड वन इज सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड ओके सो फर्स्ट वी विल ॲड फॅक्टरी ओव्हरहेड सो हेडिंग इज आफ्टर प्राईम कॉस्ट हेडिंग इज ॲड फॅक्टरी ओव्हरहेड त्याखाली अंडरलाईन केलं जातं आणि त्याच्याखाली जे फॅक्टरीशी रिलेटेड एक्सपेन्सेस आहेत फॅक्टरीशी रिलेटेड खर्च आहेत ओके ते सर्व खर्च त्याच्याखाली एका खाली एक रेकॉर्ड केले जातात आणि त्याची जी अमाऊंट आहे द अमाऊंट ऑफ सच फॅक्टरी एक्सपेन्सेस इज रेकॉर्डेड इन द फर्स्ट कॉलम अमाऊंटचा जो फर्स्ट कॉलम आहे देर आर टू कॉलम्स ओके फॉर रेकॉर्डिंग द अमाऊंट बट द अमाऊंट ऑफ सच एक्सपेन्सेस इज रेकॉर्डेड इन द फर्स्ट अमाऊंट कॉलम सर्व खर्चाची रक्कम ही पहिल्या कॉलममध्ये मेन्शन केली जाते नाव हाऊ वी कॅन आयडेंटिफाय वेदर इट इज फॅक्टरी ऑफिस ऑर सेलिंग ओव्हरहेड वी हॅव टू रीड द एक्झाम्पल अँड वी हॅव टू फाईंड आउट 
okay we have to classify whether that particular expenditure is related to factory or whether it is related to office or whether it is related to selling je kai kharcha aplyala dilele ahet tya paiki ekada kharcha read karaycha kharcha vachaycha ani to kharcha factory shi related ahe ka to office shi related ahe ka to selling karnya shi related hai he aplyala fakt te classify karava lagta kharcha vachlyanantar apan to kharcha sahaj pane to factory shi sambandh sandarbhat asel ta to factory overhead lail जर तो खर्च ऑफिस से सदर्भत तो ऑफिस जाइल जर तो खर्च सेलिंग से सदर्भत तो, तो खर्च सेलिंग ओवरहेड मध्य मेन्शन किया फैक्टरी ओवरहेड मे को खर्च ये फैक्टरी से रिलेटेड फॉर एक्जाम्पल ऑइल एंड गैस अपने महत्ति है कि फैक्टरी रन करना अपने ऑइल लगत गैस लगत ज्यादा मोटमोटे मशीन्स आता फॉर रनिंग द हेवी मशीन्स इन द फैक्टरी द कंपनी हेज टू स्पेन्ड सर्टन अमाउंट ऑन ऑइल एंड गैस सो इट इज रिलेटेड टू फैक्टरी सेकेंड वन इज फैक्टरी सुपरवाइजर सैलरी सुपरवाइजर मीन्स अ पर्सन हू सुपरवाइजेस द वर्कर्स वर्किंग इन द फैक्टरी जे कामगार फैक्टरी में काम करता सुपरविजन मजे लक्ष हा व्यक्ति काम करते हा फैक्टरी सुपरवाइजर है फैक्टरी सुपरवाइजर इट द नेम इट सेल्फ इंडिकेट्स दैट ही इज वर्किंग इन द फैक्टरी सो इट इज अ फैक्टरी ओवर एड फैक्टरी नाव तो संगित है कि हा सुपरवाइजर फैक्टरी मधला है तो मन तो फैक्टरी खर्च है थर्ड वन इज मोटिव पावर पावर देर इज डिफरन्स बिट्वीन इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर ओके अपन जी घर लाइट वपरतो इलेक्ट्रिसिटी मनत ऑफिस लाइट वपरतो इलेक्ट्रिसिटी मनत पे फैक्टरी में जे मोटा मशीन चालवनेस लाइट लगते तेला पावर अस मंडल जो सो मोटिव पावर पावर इज अ फैक्टरी रिलेटेड एक्सपेन्डिचर सो इट इज अ फैक्टरी ओवर एड नेक्स्ट इज फैक्टरी रेंट नावामे मेन्शन के लिए कि रेंट फैक्टरीज है सो इट इज अ फैक्टरी एक्सपेन्सेस डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी वी नो दैट मशीनरी इज यूज इन द फैक्टरी करेक्ट सो इट्स अ डेप्रिसिएशन इज अ फैक्टरी एक्सपेन्डिचर मशीन अपन फैक्टरीत वो मशीनच डेप्रिसिएशन अल तेजनतर दिल्ला रिपेर्स ऑफ मशीन किनतर दिल्ला इन्शुरस ऑफ फैक्टरी असेट फैक्टरी मदले कु ही असेट अ म ती मशीनरी आू नहीं तो कोई इतर असेट आू फैक्टरी बिल्डिंग आू तो फैक्टरी से है तो असेट्स डेप्रिसिएशन क्या असेट्स रिपेरिंग क्या असेट्स इन्शुरस ऑल आर रिलेटेड टू फैक्टरी बिकॉज दीज असेट्स आर यूज इन द फैक्टरी सो द एक्सपेन्डिचर ऑफ रिपेरिंग एक्सपेन्डिचर ऑफ डेप्रिसिएशन एंड एक्सपेन्डिचर ऑन इन्शुरस ऑफ सच असेट्स इज रिलेटेड टू फैक्टरी सो इट इज अ फैक्टरी ओवरहेड नेक्स्ट वन इज इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट वेजेस नाउ व्हाट इज इनडायरेक्ट मटेरियल एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट वेजेस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट करेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट वेजेस द सिंपल मीनिंग इज इनडायरेक्ट मीन्स ओवरहेड ओके इनडायरेक्ट मजेच का ओवरहेड्स एंड मटेरियल एंड वेजेस वेजेस आर पेड टू वर्कर्स वर्किंग इन द फैक्टरी करेक्ट सो इनडायरेक्ट वेजेस इज अ फैक्टरी एक्सपेन्सेस अपन वेजेस कुनाला पेड करतो जे वर्कर्स आता जे फैक्टरीत काम करता वेजेस पेड के इनडायरेक्ट वेजेस ये फैक्टरी का खर्च है फैक्टरी ओवरहेड है आ इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट मजेच ओवरहेड ओवरहेड है तीन प्रकार के फैक्टरी ऑफिस आ सेलिंग जे ओवरहेड्स आता वाइल प्रिपेरिंग द कॉस्ट शीट द ओवरहेड्स आर क्लासिफाइड इन टू थ्री कैटेगरीज फर्स्ट कैटेगरी इज फैक्टरी ओवरहेड सेकेंड कैटेगरी इज ऑफिस ओवरहेड एंड थर्ड कैटेगरी इज सेलिंग ओवरहेड एंड मटेरियल इज अ फैक्टरी ओवरहेड बिकॉज मटेरियल इज यूज इन द फैक्टरी फॉर डूइंग द प्रोडक्शन उत् वस्तुच उत्पादन करना मटेरियल वपर किया जो फैक्टरी में वर जो तो फैक्टरी ओवरहेड का भाग है फैक्टरी ओवरहेड का खर्च है इनडायरेक्ट वेजेस ओके वेजेस ये अपन कामगार पेड करते कि जे फैक्टरी में काम करता सो इट इज ऑल्सो अ फैक्टरी ओवरहेड सो ऑल दीज एक्सपेन्सेस आर रेकॉर्डेड अंडर द हेड फैक्टरी ओवरहेड एंड लास्ट वन इज ड्रॉइंग ऑफिस सैलरी इट इज अ कन्फ्यूजिंग पॉइंट द सीम्पल मीनिंग इज ड्रॉइंग ऑफिस वॉट इज ड्रॉइंग ऑफिस समटाइम्स अ स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक दैट द वर्ड ऑफिस इज रिटर्न एट द मिडल ऑफ दिस पर्टिक्युलर पॉइंट सो इट इज अ ऑफिस ओवरहेड बट इट इज नॉट अ ऑफिस ओवरहेड इट इज रिलेटेड टू फैक्टरी बिकॉज ड्रॉइंग ऑफिस मीन्स ए ऑफिस एन ऑफिस वेर द ड्रॉइंग ऑफ गुड्स इज मेड बिफोर स्टार्टिंग द ऐक्चुअल प्रोडक्शन वस्तुच उत्पादन करनापूर्वी 
त्या वस्तूचं ड्रॉईंग तयार केलं जातं चित्र तयार क का बनवलं जातं आणि त्याप्रमाणेच ती वस्तू फॅक्टरीमध्ये बनवली जाते सो ड्रॉईंग ऑफिस प्रिपेअर्स द ड्रॉईंग ऑफ द गुड्स विच आर टू बी प्रोड्युसड अँड ॲज पर दॅट पर्टिक्युलर ड्रॉईंग द गुड्स आर प्रोड्युसड इन द फॅक्टरी वस्तू बनवण्यापूर्वी वस्तूचं उत्पादन सुरू करण्यापूर्वी त्या वस्तूचं ड्रॉईंग तयार केलं जातं स्केच तयार केलं जातं डिझाईन तयार केलं जातं आणि हे डिझाईन हे स्केच हे ड्रॉईंग ज्या ठिकाणी बनवलं जातं त्या ऑफिसला ड्रॉईंग ऑफिस असं म्हटलं जातं आणि त्याप्रमाणेच त्या ड्रॉईंगप्रमाणेच फॅक्टरीमध्ये वस्तू उत्पादनाचं काम सुरू केलं जातं त्यामुळं हे जे ड्रॉईंग ऑफिस आहे इट इज रिलेटेड टू फॅक्टरी हे ड्रॉईंग ऑफिस जे आहे ते फॅक्टरीशी रिलेटेड आहे त्यांच्याशी रिलेटेड डिस्कशन करून ते ड्रॉईंग बनवलं जातं सो इट इज ऑल्सो अ फॅक्टरी ओव्हरहेड इट इज अ कन्फ्युजिंग पॉईंट समटाईम्स अ क्वेश्चन इज आस्कड व्हेदर द ड्रॉईंग ऑफिस सॅलरी इज फॅक्टरी ओव्हरहेड ऑफिस ओव्हरहेड ऑर सेलिंग ओव्हरहेड अँड मेजॉरिटी ऑफ द स्टुडंट गिव्ह द आन्सर दॅट इट इज अ ऑफिस ओव्हरहेड बट द करेक्ट आन्सर इज दॅट ड्रॉईंग ऑफिस सॅलरी इज अ फॅक्टरी ओव्हरहेड ड्रॉईंग ऑफिसचा जो खर्च आहे तो फॅक्टरी ओव्हरहेडचा खर्च आहे अँड ऑल द अमाऊंट्स आर मेन्शन इन द इनर कॉलम अँड द टोटल इज रिटर्न ऑन द आउटर कॉलम हे जे काही सर्व आपण फॅक्टरीचे रिलेटेड खर्च दिलेले आहेत ते आपण इनर कॉलमला लिहितो पहिल्या कॉलमला लिहितो आणि खाली रे सोडून त्याची बेरीज ही सर्वात बाहेर घेतली जाते आणि सर्वात सुरुवातीला बघा ॲट द टॉप प्राईम कॉस्ट इज रिटर्न ॲट द आउट अमाऊंट इज रिटर्न ॲट द आउटर कॉलम प्राईम कॉस्टचे अमाऊंट सर्वात बाहेर आहे त्यानंतर फॅक्टरीचे सगळे खर्च आपण बेरीजे बेरीज बाहेर घेतली आणि ह्या दोन्हींची बेरीज केली जाते म्हणजे प्राईम कॉस्टची वरती असलेली अमाऊंट आणि फॅक्टरीचे जे सर्व खर्च लिहिलेले आहे ते जे आपण बाहेर जी अमाऊंट घेतलेली आहे रेषेच्या वर ती बेरीज ह्या दोन्हींची बेरीज ती खाली मेन्शन केली जाते रेषेच्या खाली आणि त्याला नाव दिलं जातं फॅक्टरी कॉस्ट ऑब्लिक वर्क्स कॉस्ट फॅक्टरीचे खर्च ॲड केल्यानंतर आपल्याला जी काय कॉस्ट मिळते इट इज कॉल्ड ॲज अ फॅक्टरी कॉस्ट सिम्पल ओके प्राईम कॉस्ट कॅल्क्युलेट केल्यानंतर आपण फॅक्टरीचे खर्च अगोदर ॲड करतो प्राईम कॉस्ट प्लस फॅक्टरी ओव्हरहेड इज इक्वल टू फॅक्टरी कॉस्ट हा आपल्याला ऑब्जेक्टिव्हसाठी एम सी क्यूसाठी क्वेश्चन विचारला जातो की प्राईम कॉस्ट प्लस ॲड फॅक्टरी ओव्हरहेड इज इक्वल टू डॉट 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 प्राईम कॉस्टमध्ये फॅक्टरी ओव्हरहेड ॲड केल्यानंतर आपल्याला काय मिळतं तर त्याला फॅक्टरी कॉस्ट किंवा त्याला दुसरा सामानार्थी शब्द आहे वर्क्स कॉस्ट असं त्याला म्हटलं जातं काही वेळेला एम सी क्यूसाठी हा देखील क्वेश्चन विचारला जातो की फॅक्टरी कॉस्ट इज ऑल्सो नोन ॲज डॉट 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 तर फॅक्टरी कॉस्टला दुसरं नाव काय आहे तर वर्क्स कॉस्ट असं त्याला मेन्शन केलं जातं सगळे जे काय फॅक्टरीचे खर्च आहेत ते आपण अमाऊंट इनर कॉलमला मेन्शन केल्या सगळे खर्च झाल्यानंतर त्याच्याखाली रेष ओढली दोन्ही कॉलमला त्या सर्व खर्चाची बेरीज रेषेच्या वरती लिहिली आणि नंतर सुरुवातीला टॉपला बघा प्राईम कॉस्टचे अमाऊंट बाहेर आहे शेवटच्या कॉलमला त्याच्यामध्ये हे फॅक्टरीचे सर्व खर्चाची बेरीज जे आपण रेषेच्या वर लिहिले ती त्याच्यामध्ये ॲड केली आणि प्राईम कॉस्टची बे अमाऊंट त्याचबरोबर फॅक्टरीचे खर्च जे अमाऊंट टोटल खर्चाचे अमाऊंट त्या दोन्हींची बेरीज ह्या रेषेच्या खाली घेतली आणि त्या बेरीजेला नाव दिलं फॅक्टरी कॉस्ट ऑब्लिक वर्स कॉस्ट ओके सो दिस इज द सिक्वेन्स इन द फर्स्ट स्टेप वी फाइंड आउट द प्राईम कॉस्ट दिस इज द फर्स्ट स्टेप अँड इन द सेकंड स्टेप वी फाइंड आउट द फॅक्टरी कॉस्ट अँड हाऊ फॅक्टरी कॉस्ट इज फाउंड आउट इन प्राईम कॉस्ट वी ॲडेड द फॅक्टरी ओव्हरहेड प्राईम कॉस्टमध्ये आपण फॅक्टरीचे सर्व खर्च ॲड केले आणि त्यानंतर जी आपल्याला बेरीज मिळाली त्याला फॅक्टरी कॉस्ट किंवा त्याला वर्स कॉस्ट असं म्हटलं जातं सो दिस इज द सेकंड स्टेप ओके जस्ट वी हॅव ॲडेड द फॅक्टरी ओव्हरहेड फर्स्ट इज फॅक्टरी सेकंड इज ऑफिस नाव वी आर अप टू फॅक्टरी कॉस्ट द नेक्स्ट स्टेप इज आफ्टर फाइंडिंग आउट द फॅक्टरी कॉस्ट द नेक्स्ट स्टेप इज टू ॲड द ऑफिस ओव्हरहेड ओके ॲज आय सेड अर्लियर दॅट द व्हाईल प्रिपेअरिंग द कॉस्ट शीट आपण ज्या वेळेला कॉस्ट शीट तयार करतो व्हाईल प्रिपेअरिंग द कॉस्ट शीट द एक्सपेन्सेस द ओव्हरहेड्स आर क्लासिफाईड इन टू थ्री कॅटेगरीज जे काही खर्च असतात ओव्हरहेड्स असतात ते आपण तीन कॅटेगरीमध्ये डिवाईड करतो फर्स्ट वन इज फॅक्टरी ओव्हरहेड सेकंड वन इज ऑफिस ओव्हरहेड अँड थर्ड वन इज सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड जे सर्व खर्च आहे त्यापैकी प ते खर्च सुरुवातीला फॅक्टरी ओव्हरहेड म्हणून दोन नंबरला ऑफिस ओव्हरहेड म्हणून आणि तीन नंबरला सेलिंग ओव्हरहेड म्हणून ते क्लासिफाय केले जातात सुरुवातीला फॅक्टरी दोन नंबरला ऑफिस आणि वस्तू शेवटी विकली जाते म्हणून सर्वात शेवटी सेलिंग ओव्हरहेड हे सर्वात शेवटी 
जस्ट अपन फैक्टरी ओवर हेड ऐड के एंड आफ्टर ऐडिंग द फैक्टरी ओवर हेड वी गॉट द फैक्टरी कॉस्ट फैक्टरी के खर्च ऐड के अपने फैक्टरी कॉस्ट मिला आता नर नेक्स्ट स्टेप इज टू ऐड द ऑफिस ओवर हेड क्या फैक्टरी कॉस्ट फाइंड आउट के एक ओर जागा सोड़न हेडिंग दयाच ऐड ऑफिस ओवर हेड ऐड ऑफिस ओवर हेड लिखा नर खा अंडरलाइन कराए हे अपने हेडिंग है और हा हेडिंग खाली जे ऑफिस रिलेटेड एक्सपेन्डिचर्स हैं ऑफिस रिलेटेड जस कि ऑफिस रेंट नावा तो संगित कि हा ऑफिस खर्च है ऑफिस सैलरी ऑफिस रिलेटेड है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रिंटिंग से काम स्टेशनरी ऑफिस लगते सो इट इज ऑफिस एक्सपेन्सेस इन्शुरस ऑफ ऑफिस असेट डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस असेट इन्शुरस ऑफ ऑफिस असेट डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस असेट हाँ ऑफिस सेट्स है मैं जस कि ऑफिस बिल्डिंग ऑफिस फर्निचर मैं तेज डेप्रिसिएशन तेज रिपेरिंग तेज इन्शुरस अल तेज डेप्रिसिएशन अल ये सर्व खर्च ऑफिस सेट्स है सो इट इज अ ऑफिस ओवर हेड नेक्स्ट वन इज टेलिफोन चार्जेस जनरली टेलिफोन इज यूज एवरीवेर इन फैक्टरी इन ऑफिस इन सेलिंग डिपार्टमेंट बट जनरली इट इज मोस्टली यूज इन द ऑफिस सो टेलिफोन एक्सपेन्सेस टेलिफोन चार्जेस इज अ ऑफिस ओवर हेड नेक्स्ट वन इज पोस्टेज एंड टेलिग्राम ओके पोस्टेज एंड टेलिग्राम पोस्टा ने अपन एक ठिकाण दुसरी क्या डॉक्यूमेंट्स सेंड करतो, इट इज अ ऑफिस जॉब सो इट इज अ ऑफिस एक्सपेंडिचर ऑफिस ओवर हेड एंड लास्ट वन इज अ काउंटिंग हाउस सैलरी ओके इट इज ऑल्सो अस वन कन्फ्यूजिंग पॉइंट एंड समटाइम्स अ एम सी क्यू क्वेश्चन इज आज कड़ दैट वेदर अ काउंटिंग हाउस सैलरी इज अ फैक्टरी ऑफिस और सेलिंग ओवर हेड द आंसर इज काउंटिंग हाउस सैलरी इज अ ऑफिस ओवर हेड एंड वॉट इज द मीनिंग ऑफ काउंटिंग हाउस काउंटिंग हाउस मीन्स ऑफिस ओके फॉरेन लैंग्वेज मे ऑफिस काउंटिंग हाउस अस मटल जो काउंटिंग हाउस इन सीम्पल वर्ड्स मीन्स ऑफिस काउंटिंग हाउस का सोप्या भाषेमला अर्थ ऑफिस है का ही परदेशी भाषांधे काउंटिंग हाउसला ऑफिस मनत ऑफिस काउंटिंग हाउस अनत दे एकमेक समान अर्थे शब्द है तो काउंटिंग हाउस मजेस ऑफिस ऑफिस मध्या लोक सैलरी इट इज अ ऑफिस ओवर हेड अपन जे हेडिंग दिल है ऐड फैक्टरी सॉरी ऐड ऑफिस ओवर हेड हा हेडिंग खाली जी ऑफिस रिलेटेड एक्सपेन्डिचर्स है ऑफिस रिलेटेड खर्च है तो खर्च सर्व रेकॉर्ड कराए अमाउंट पहला कॉलमला एक खाली एक लिया सर्व सर्व खर्च जार खाली रे सोड़न त सर्व खर्चा बेरीज बाहर कॉलमला घाय सग सुरुवती बगा फैक्टरी कॉस्ट बाहर है ते अमाउंट आउटर कॉलमला है क्या हे ऑफिस खर्च की अमाउंट अपन घी ती ऐड करूँ तेजी टोटल रेशे से खाली घी नाव दिल जता कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सो मगे अपन पाल कि प्राइम कॉस्ट मे फैक्टरी से खर्च ऐड के फैक्टरी कॉस्ट मिलते हा फॉर्मैट यू हैव टू राइट डाउन धीस फॉर्मैट इन युअर नोटबुक इट इज व्री इसेन्शियल इफ यू अंडरस्टैंड धीस फॉर्मैट देन यू विल बी यू कैन इजीली प्रिपेर अ कॉस्ट शीट विद इन टेन टू फिफ्टीन मिनिट्स तुम्हारा जर हा फॉर्मेट व्यवस्थित समझला तो तुम्हें दाते पंद्रह मिनटा मे कॉस्टेट से एक्जाम्पल सॉल्व करू शकता सो यू मस्ट राइट डाउन धीस फॉर्मैट इन युअर नोटबुक हा हा जो फाय फॉर्मैट है तो तुम्हें तुम्हार नोटबुक मे राइट डाउन करण गरजे चाहिए मगे अपन पाल कि फैक्टरी के खर्च ऐड के आफ्टर ऐडिंग द फैक्टरी ओवर हेड्स वी गेट द फैक्टरी कॉस्ट फैक्टरी के खर्च ऐड के अपने फैक्टरी कॉस्ट मिलते तसच आत्ता अपन पहत है कि ऑफिस से खर्च ऐड के अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कस अपन फाइंड आउट के लिए बगा तो सर्वत सुरुवती टॉपला बगा फैक्टरी कॉस्ट आउटर कॉलमला है तो फैक्टरी कॉस्ट मे अपन ऑफिस से खर्च ऐड के लिए फैक्टरी कॉस्ट प्लस ऑफिस ओवर हेड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हे सुधा एम सी क्यूला विचार जता कि फैक्टरी कॉस्ट प्लस ऑफिस ओवर हेड इज इक्वल टू डॉट 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 फैक्टरी कॉस्ट प्लस ऑफिस ओवर हेड तेल का मंडल तो तेला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अं मटल जगे जे क्या ऑफिस से खर्च है तो अपन पहला कॉलमला मेन्शन के लिए खाली रे सोड़न तर्वं की बेरीज रेषे वरती घी आउटर कॉलमला नर सुरुवती टॉपला फैक्टरी कॉस्ट क्या ऑफिस ओवर हेड की बेरीज ती ऐड करूँ जी टोटल है ती रेषे खाली लिखी एंड नाव दिल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सो दिस इज द सेकेंड लास्ट स्टेप एंड नाउ वी विल हेड टुवर्ड्स द लास्ट स्टेप इन द प्रीवियस स्टेप वी ऐडेड द फैक्टरी ओवर हेड इन दिस स्टेप वी ऐडेड द ऑफिस ओवर हेड एंड वी हैव फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड नाउ द लास्ट स्टेप इज टू ऐड द सेलिंग ओवर हेड सगत शेवटी स्टेप मजे सेलिंग ओवर हेड्स ऐड करना ओके अपन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 
पर्यंत आलोय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन म्हणजे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन म्हणजे उत्पादनाचा खर्च प्रोडक्शन मीन्स उत्पादन आणि कॉस्ट म्हणजे खर्च उत्पादन खर्च आपण आतापर्यंत उत्पादन खर्च फाइंड आउट के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड आउट के लिए द नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप इज टू ऐड द सेलिंग ओवरहेड शेवटे स्टेप मे अपन फक्त आता सेलिंग से जे खर्च है तो फक्त आता ऐड करना आहोत वस्तु विकनेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करना जे का खर्च ये अपन इतने एक खाने लिखना आहोत सो ऐड सेलिंग ओवरहेड आ लिखता सेलिंग से जे खर्च लिखता अपन सेलिंग से रिलेटेड जे का खर्च आते फॉर एक्जाम्पल सेल्समन सैलरी वस्तु विकनेस सेल्समन आसो मैं सेल्समन सैलरी का खर्च तो पहले कलमला घया सेल्समन कमीशन सेल्समनला कमीशन दिल जता तो सेलिंग करना है तो तो सेलिंग खर्च है ऐडवर्टाइजमेंट अपन जाहिर कशा सा करो तो टू इन्क्रीज द सेल्स वस्तु की विक्री वाढ़ा अपन सेलिंग करो सॉरी ऐडवर्टाइजमेंट करो सो इट इज अ सेलिंग एक्सपेन्डिचर नेक्स्ट वन इज बैड डेप्ट्स बैड डेट्स मजे एखाद कस्टमर ने पैसे बुड़वे हा लॉस है हा लॉस कशा मु अपन क्रेडिट न वस्तु सेल के लिए सेल के लिए उधारी न वस्तु विकले मजे वस्तु विकली होती मे हा सेलिंग से रिलेटेड है तेजन ट्रैवलिंग एक्सपेन्सेस ट्रैवलिंग वेगवे कारण के बट जनरली ट्रैवलिंग इज मेड फॉर सेलिंग द गुड्स वस्तु विकनेस ट्रैवलिंग के लिए जता ट्रैवलिंग हा सेलिंग करना से रिलेटेड खर्च है नेक्स्ट वन इज डिलिवरी वैन एक्सपेन्सेस ना इट इज व्री इम्पॉर्टंट वॉट इज डिलिवरी वैन वॉट इज मीन बाय डिलिवरी वैन डिलिवरी वैन मजे का जनरली का ही जे मैन्युफैक्चरर्स आता स्वतः वस्तु विकनेस एखाद गाड़ी में वस्तु सर्व फिलअप करता गाड़ी में वस्तु भरत ती गाड़ी घेन सर्व ठिका ती वस्तु विकनेच काम करता डिलिवरी वैन मजे अ व्हीकल विच इज यूजड फॉर सेलिंग द गुड्स जी गाड़ी अपन वस्तु विकनेस तिचा वपर करो क्या गाड़ी डिलिवरी वैन अटल जता डिलिवरी वैन एक्सपेन्सेस अल रिपेर्स ऑफ डिलिवरी वैन अल कि डिप्रिशिएशन ऑफ डिलिवरी वैन अल कि इन्शोर इन्शुरस ऑफ डिलिवरी वैन अल डिलिवरी वैन मजे अ व्हीकल गाड़ी विच इज यूजड फॉर सेलिंग द गुड्स जी हा गाड़ी का वपर आप वस्तु विकनेस करो गाड़ी में वस्तु भर लिया गाड़ी घेन ती गा सगक वस्तु विकल जता डिलिवरी वैन अनता डिलिवरी वैन का वपर हा सेलिंग है वस्तु विकनेस है सो इट इज अ सेलिंग ओवरहेड ये जे क्या सेलिंग से रिलेटेड खर्च है सर्व अमाउंट पहले कॉलमला मेन्शन किया क्या खाली रे सोड़न तेजी टोटल ही रेषे वर घते हियर इट इट इज अ टाइपिंग मिस्टेक सो अमाउंट इज रिटर्न बिलो द बिलो द लाइन बट द बट द टोटल इज अ रिटर्न ऑन द टॉप टॉप ऑफ द लाइन जे क्या अपन एक्सपेन्सेस सर्व लिखे हैं सेलिंग से रिलेटेड अमाउंट सग्या पहला कॉलमला है तो सर्व जाते खाने रे सोडली जते हाँ सर्व सेलिंग खर्चा की बेरीज रेषे वर घी रेषे वर अन जे अपन टॉपला बगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड आउट के लिए आउटर कॉलमला अमाउंट है तैमे ये सेलिंग से खर्चा की बेरीज ऐड के लिए कि आप जी का टोटल मिलते दैट टोटल इज कॉल्ड एज अ टोटल कॉस्ट कारण सेलिंग का खर्च हा सर्व शेवट है जे का ओवरहेड्स हैं तो फ्त फैक्टरी ऑफिस आ सेलिंग एवडेज आता सेलिंग से खर्च ऐड के लिए कि सर्व खर्च संपले तो जी ये खर्चा की बेरीज है तेल टोटल कॉस्ट अं मटल जता सो हादे अपन का सुरुआती कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगन आलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मजे उत्पादना खर्च ताचे अपन सेलिंग से खर्च ऐड के लिए सेलिंग मजे वस्तु विकन वस्तु विकली कि सर्व गोष्टी पूर्ण जा सगे खर्च संपले तो ये बेरजेला यार टोटलला टोटल कॉस्ट अं मटल जता एकूण खर्च अं मटल जता ही जी का टोटल कॉस्ट है ओके टोटल कॉस्ट मिला फॉर एक्जाम्पल संगत सपोज टोटल कॉस्ट एक लाख ऐंशी हजार आली एकूण खर्च कि समझा एक लाख ऐंशी हजार आन हा एक खर्च एक लाख ऐंशी हजार आला है अपन हा वस्तु विकल दोन लखाला ओके कॉस्ट कि एकूण खर्च कि एक लाख ऐंशी हजार अन्च वस्तु अपन कि विकल दोन लखाला मजे कित रुपये अपने ज्यादा मिला वीस हज़ार रुपये तो जो वीस हज़ार है तो ज्यादा पैसे मिला इट इज अ प्रॉफिट सो ऐड प्रॉफिट ट्वेंटी थाउजंड मग अपने सेल्स मिले तो मजे दोन लाख रुपये तो टोटल कॉस्ट मिला प्रॉफिट ऐड किया बिजनेस ईच एंड एवरी बिजनेस वॉन्ट्स टू अर्न सर्टन प्रॉफिट सो ही ऐड सर्टन प्रॉफिट इन द टोटल कॉस्ट प्रत्येक बिजनेसमैन का प्रॉफिट 
हवा आतो जो का एकूण खर्च आ टोटल कॉस्ट आम तो प्रॉफिट ऐड करो मग ती वस्तु सेल के लिए जे टोटल कॉस्ट मिला ऐड प्रॉफिट एंड टोटल जी बेरीज सेल्स अं मटल जो दिस इज द जनरल फॉर्मैट ऑफ द कॉस्ट शीट ओके यू नीड टू अंडरस्टैंड धीस फॉर्मैट यू शूड राइट डाउन धीस फॉर्मैट इन युअर नोटबुक यू शूड रीड द फॉर्मैट ट्वाइस और थ्राइज सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड धीस पर्टिक्युलर फॉर्मैट एंड इफ यू अंडरस्टैंड धीस पर्टिक्युलर फॉर्मैट देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कॉस्ट शीट विद इन टेन टू फिफ्टीन मिनिट्स हा जो का फॉर्मैट है तो फॉर्मैट तुम्हें तुम्हार नोटबुक में राइट डाउन करा तो तीन चार वेला रीड करा ओके तो जर फॉर्मैट व्यवस्थित समझला नर तुम्हारा कॉस्ट शीट से एग्जाम्पल तुम्हें दाते पंद्रह मिनटा मे इजीली सॉल्व करू शता सो यू शूड कंपलसरीली राइट डाउन धीस फॉर्मैट इन युअर नोटबुक ओके एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विथ द प्रॉब्लेम्स ऑन द प्रिपेरेशन ऑफ कॉस्ट शीट कॉस्ट शीट से अपन पूछा लेक्चरला एक्जाम्पल्स घेना आहोत सो थैंक यू थैंक यू वेरी मच